ಸ್ನೇಹಿತ್ರೆ ಕೌಶಿಕರು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತು ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ವು ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ವಶಿಷ್ಠರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಆ ಅಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರು ಕೌಶಿಕರು ಆದರೆ ವಿಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಆತನ ತಪೋನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ವು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲದೇ ಇದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಸೋಲದೇ ಇರ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೌಶಿಕನ ತಪೋಭಂಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಅದ್ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂದ್ರನನ್ನು ವಿಲನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಅವತ್ತಿನ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅಂತೇನಲ್ಲ ಈಗ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿರಬಹುದು ಹಣ ಇರಬಹುದು ಹೆಸರಿರಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅದು ಅವತ್ತಿನ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋದೆ ಅದಿರಲಿ ಈಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ ತಪೋನಿರತರಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಮುಂದೆ ಆ ತ್ರಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ಲು ಆಕೆಯ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವಳ ಕಂಠ ಮಾಧುರ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇತ್ತು ಅವಳ ಮುಂದೆ ಜಾರಿ ಬೀಳದ ಗಂಡು ಗಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿತ್ತು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರನ್ನ ಮರಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ಲು ರಂಭೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಅವಳು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೌಶಿಕನನ್ನು ತನ್ನ ಗಾನ ನಾಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವೋಹನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ಲು ರಂಭೆ ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೌಶಿಕ ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಲಿಂಗನಗಳಿಗೆ ಜಾರ್ತಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ರಂಭೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು ಕೌಶಿಕ ವ್ಯಗ್ರನಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ತಪೋಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನೀನು ಕಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ರಂಭೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಕಂಗೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತು ಕೌಶಿಕನ ವ್ರತ ಕೆಡಿಸಿ ತನ್ನ ತಪೋಫಲ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕನ ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಅದೊಂದಿನ ಅಶರೀರ ವಾಣಿಯೊಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ವತ್ಸ ಕೌಶಿಕ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಪೋಫಲವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಶರೀರ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೌಶಿಕ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಸಾದದ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನೇನದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬ ಬಂದು ನಿಂತ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಹಸಿದ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಎದುರು ನಿಂತು ಬೇಡಿದಾಗ ಕೊಡದೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ತಿನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕೌಶಿಕ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಛದ್ಮವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು ಇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೌಶಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಏನು ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನೇ ಆದರೂ ತಪೋಫಲ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ತಪೋಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೌಶಿಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವತಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಅರಸರು ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಂದ್ರ ಕೌಶಿಕರು ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ತಪೋಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ನಸುನಕ್ಕ ಕೌಶಿಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಣೆಯಾಗತೊಡಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು ಏನೋ ಒಂಥರ ಜಡ ಆವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ತಪೋಫಲವನ್ನು ದ
ಕೌಶಿಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಇನ್ನೆಂದು ತಾವಿಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗದಂತಿರಲಿ ಅಂತ ಮೇನಕೆಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇನಕೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಡಲೇ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಕೂಡ ಇಂದ್ರನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಮೇನಕೆಯರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಕೂಸನ್ನ ಕಣ್ವ ಋಷಿಗಳು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಂದ ಶಕುಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕುಂತಲ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಶಕುಂತಲೆ ದುಷ್ಯಂತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಮಗ ಭರತ ಈ ಶಕುಂತಲೆ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಯಂತನ ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತ ಕೌಶಿಕರ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ವಶಿಷ್ಠರ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಋಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಹೀಗೆ ತಪೋನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಕುಡಿ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನದ್ದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಸತ್ಯವ್ರತ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಶಯ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ತಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದರೆ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಏನಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಶರೀರನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ ಸತ್ಯವ್ರತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಲಗುರು ವಶಿಷ್ಠರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಶಿಷ್ಠರು ಸಶರೀರನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸತ್ಯವ್ರತ ಸುಮ್ಮನಾಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು ದೇಹ ದೇಹದ ಮೂಲಕವೇ ತಾನು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲೂ ಪಾಲು ಪಡೆದಿರುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಋಷಿವರ್ಯ ಅದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ತರ್ಕ ಸರಿಯಾಗೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಶಿಷ್ಠರ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಇತ್ತು ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೋ ಆಗ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಂಶವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಆಗ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಕಾಷ್ಟವಿದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶದ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಶಿಷ್ಠರು ಆದರೆ ತಾನು ನಂಬಿರೋದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದವು ಹೇಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಕುಲಗುರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಶರೀರನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಂತ ರಾಜ ಗಂಟು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಶಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ವಸಿಷ್ಠರ ಪುತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಮಗನನ್ನು ನಾನಾ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ತಂದೆ ಮಗನ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನೀನು ಚಾಂಡಾಲನಾಗುವಂತ ಶಪಿಸ್ತಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಮುನಿ ತನ್ನ ಆಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಡೇರದಿದ್ದಾಗ ನಿರಾಸೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಅಲಿತಿದ್ದ ಸತ್ಯವ್ರತನಿಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತಪೋನಿರತರಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ದರ್ಶನವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸತ್ಯವ್ರತ ವಶಿಷ್ಠರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನ್ನ ಅವರ ಮಗ ಶಕ್ತಿ ಶಪಿಸಿದ್ದನ್ನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಶಿಷ್ಠರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಅವರಿಗೆ ಇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತ
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತಮ್ಮ ತಪೋಬಲದ ಸಮಭಾಗವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಧಾರೆ ಇರದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಮತ್ತೆ ಅಖಂಡ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಕಾಲ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅಂತ ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಅಪರಿಮಿತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಠಿಣ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂದಾಗ ಅವರದ್ದು ಒಂದೇ ಬೇಡಿಕೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಋಷಿ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪೋಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಿರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಆದ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಅಂತ ವಶಿಷ್ಠರು ಯಾವತ್ತು ಒಪ್ಕೋತಾರೋ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತರ್ಧಾನನಾಗ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೂ ವಶಿಷ್ಠರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಅಂತ ಒಪ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಕ್ರೋಶ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ತಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಶಿಷ್ಠರ ಬಳಿಯೇ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ವಶಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಶಿಷ್ಠರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅರುಂಧತಿ ಬಳಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ ಆಗ ಅರುಂಧತಿ ತಾವು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರನ್ನು ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ವಶಿಷ್ಠರು ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಮಾತನ್ನು ವಶಿಷ್ಠರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರನ್ನ ಕೊಂದಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಅವರು ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿರುವಾಗಲೇ ವಶಿಷ್ಠರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಸತ್ತು ಕೊಡಲೆ ಅವರದನ್ನು ಕೊಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಗ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಹಂ ಒಂದನ್ನು ತೊರೆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗಿಂತ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಶಿಷ್ಠರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗುತ್ತೆ ತಾನು ಎಂಥ ನೀಚ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ವಶಿಷ್ಠರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವಾಗಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಬದಲಾದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡ ವಶಿಷ್ಠರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೇ ಅಂತ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವತಃ ವಶಿಷ್ಠರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ತಾನೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಪರ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೌಶಿಕರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತೆ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸು ತತ್ ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನ್ನೋ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾದರೂ ಎಂಥ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡೋವರೆಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದರೂ ಅಹಂಕಾರ ಅವನ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಕಥಾನಕ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆ